ஹாய் எவ்ரி ஒன் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் நைன்த் சாப்டரில் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் கன்சிடர் டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹச் ஏ அண்ட் ஹச் பி இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது ஹச் ஏ அண்ட் ஹச் பி அது ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ அஷ்யூம் தட் ஹச் ஏ அட் ரெஸ்ட் அண்டு ஹச் பி இன் மூவிங் வித் த ஸ்பீட் அப்போது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹச் ஏ ஒன்று இருக்குது ஹச் பின்னு ஒன்று இருக்குது ஹச் ஏ வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஹச் பி வந்து மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே ஓகே வித் த ஸ்பீடு அண்ட் மேக் அ ஹெட் ஆன் கொல்யூஷன் வித் த ஸ்டேஷ்னரி ஆட்டம் ஹச் ஏ ஸோ ஹச் பி வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஹச் ஏ ஸ்டேஷனரியாக இருக்கிற ஹச் ஏ ஆட்டமை போயிட்டு கொலையிட் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ வந்து ஹச் பி என்ன ஆகுது ஹச் ஏவை போயிட்டு இடிச்சிருது கொலையிட் ஆகுறது ஓகே ஸோ கொலையிட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது ஆஃப்டர் த கொல்யூஷன் போத் ஆஃப் தம் மூவ் டுகெதர் ஸோ ஆஃப்டர் த கொல்யூஷன் கொலையிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேருமே வந்து மூவ் டுகெதர் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஹச்சி அண்ட் ஹச்பி ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டுருக்குறாங்க வாட் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் மூவிங் ஆட்டம் ஹச்பி சச் தட் எனி ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ரீச்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட் அப்போ என்ன கேட்டுருக்குறாங்க இந்த ஹச்பி வந்து ஏற்கனவே மூவிங்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மூவிங்கில் இருக்குன்னா இதுக்கு சம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை நான் வந்து கே ஒன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கே ஒன் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது இந்த கே ஒன் தான் ஸோ வாட் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் மூவிங் ஆட்டம் ஹச் பி ஓகே நம்ம வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைன் பண்ணணும் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்துருக்குறாங்க எதுக்கான மினிமம் வேல்யூ சச் தேட் எனி ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரீச்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட் ஸோ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜினால ஹச்சியை வந்து ஹச்சிபியை போய் மோதுது ஸோ மோதனக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுறாங்க ட்ராவல் ஆகுறப்போ அதனோட கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்தால் இந்த ரெண்டு ஆட்டமில் ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எவ்வளோ கைனட்டிக் எனர்ஜி அதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டு ஃபைண்ட் என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஹச்பி ஆட்டம் அதான் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணணும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஹச்பி ஆட்டம் அதான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மூவிங் இந்த ஹச்பி வந்து மூவிங்கில் இருக்குது அதை வந்து ஜஸ்ட் கே ஒன்னு சொல்லிட்டு நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறேன் கே ஒன் ஓகே ஸோ இது வந்து பிஃபோர் கொல்யூஷன் கே ஒன்னுங்கிறது பிஃபோர் கொல்யூஷன் ஸோ கொலைட் ஆயிடுச்சு கொலைட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஒரே ஸ்பீடில் தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது மூவிங் டுகதர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கொலைட் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜியை கே டூ அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகே கைனட்டிக் எனர்ஜியை கே டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த ஹச்ஏங்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு ஒரு மாசு இருக்கும் ஹச்பிங்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு ஒரு மாசு இருக்கும் இப்போ ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுது சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுனால இதை மொத்தத்தையும் இதை மொத்தத்தையும் நான் ஒரே ஆட்டமாக கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா இதுக்கு தனியாக மாஸ் எம்முன்னு இருக்குது இதுக்கு தனியாக மாஸ் எம்முன்னு இருக்குது அப்போ மொத்தத்தையும் நான் ஒரே ஆட்டமாக கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா இதுக்கு மாஸ் என்ன டூ எம் ஓகே டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எம் டூ எம் ஓகேவா ஓகே இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஹச்பி ஆட்டம் இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குதா இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் பாத்தில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டு ஆட்டமுக்கும் வந்து மொமெண்டம் எப்படி இருக்கும் லீனியர் மொமெண்டமாக இருக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்காது லீனியர் மொமெண்டம் இருக்கும் அப்போ லீனியர் மொமெண்டமையும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கு கே ஈக்வல்ஸ் டு பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ எம் ஸோ கேங்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜி பிங்கிறது லீனியர் மொமெண்டம் எம்முங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் ஓகே இப்போ நான் வந்து இந்த மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் பி ஸ்கொயர் ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்குவேஷனை மாற்றி எழுதிக்கிறேன் டூ எம் கே ஸோ இதை இங்கே கொண்டு போயிட்டேன் அப்போ பி ஸ்கொயர்னு இருக்குது பின்னு எழுத்துனா நான் ரூட் ஆஃப் டூ எம் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறியோம் ரூட் ஆஃப் டூ எம் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறுமா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இங்
ஆனால் இங்கே வந்து ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் நம்மளுக்கு மாஸ் எப்படி மாறிடுச்சு டூ எம்மா மாறிடுச்சு அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த டூ அதுக்கப்புறமா ஒரு மாஸ் டூ எம் அதுக்கப்புறமா கே இங்கே கே வந்து பிஃபோர் கொல்யூஷன் சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ பிஃபோர் கொல்யூஷன் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் கே ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் கைனடிக் எனர்ஜி கே டூன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ அக்கார்டிங் டு அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஸோ இந்த லா என்ன சொல்லுது லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது இந்த கேஸில் P1 ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு பி டூ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா அதாவது ஒரு லீனியர் மொமெண்டம் இன்னொரு லீனியர் மொமெண்டமாக ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் தான் ஆகிருக்குது டெஸ்ட்ராய் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி படி படிச்சிருப்போம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் தான் ஆகுது எனர்ஜி வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவோமா புதுசாக எனர்ஜியும் கிரியேட் ஆகலை ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாறுது அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற பிஃபோர் கொல்யூஷன் அந்த லீனியர் மொமெண்டம் வந்து அப்படியே வந்து கொலை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் கொல்யூஷனாக வந்து மாறிடுது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பி ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு பி டூ அப்போ பி ஒன் என்ன டூ ரூட் ஆஃப் டூ எம் கே ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ ரூட் ஆஃப் டூ எம் கே டூ டூ இன்ட்டு டூ ஆஃப் எம் நூறுமோ ஓகே சாரி டூ ஆஃப் டூ எம் அப்புறம் கே டூ இப்போது ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் இந்த ரூட்டு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் 2m k1 எம் கே ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ இந்த டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆயிரும் ஃபோர் எம் கே டூ அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ எதை எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒன்றால் இதுவும் எம் ரெண்டுமே சேம் ஓகே இப்போ வந்து கே ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ என்ன இருக்குது டூ கே டூ அப்படின்னு இருக்குது கே ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ டூ கே டூ அப்போது கே ஒன்றுங்கிறது கொலையடாகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த கைனடிக் எனர்ஜி கே டூங்கிறது வந்து கொல்யூஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற கைனடிக் எனர்ஜி ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்தே தெரி இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு தெரியுது கைனடிக் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகிருக்குது கைனடிக் எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்தே தெரியுது எப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கே ஒன்னை வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட்னு வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து கே ஒன் பிஃபோர் கொல்யூஷன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாகவும் அதே ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே டூங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்டீஜர் தான் இந்த டூங்கிறத வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மீதி இந்த கே டூன் இருக்கா இந்த கே டூ தான் ஆக்சுவல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் கரெக்டாக ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் கொலையானதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற கைனடிக் எனர்ஜி தான் வந்து கே டூ கொலையானதுக்கு அப்புறம் ரெண்டுமே சேர்ந்து போகுதா அதுதான் கே டூ அப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்து என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கே டூ அப்படின்னு இருக்குது அப்போது இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் வரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டால் தான் இங்கே ஹண்ட்ரட் வரும் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டால் தான் இங்கே ஹண்ட்ரட் வரும் இந்த டூவை விட்டுட்டீங்கன்னா எனக்கு கே டூவோட வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டி மட்டும்தான் அப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரட் இருந்த கைனடிக் எனர்ஜி எனக்கு ஃபிஃப்டியாக மாறிடுச்சு கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிருக்குது ஸோ லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி அதை நம்ம எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டெல் இ ஈக்வல்ஸ் டு ஜஸ்ட்டு ரெண்டு எனர்ஜிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோதான் இ ஒன் மைனஸ் இ டூ இந்த இ ஒன்னா கைனடிக் எனர்ஜி வெறும் இ ஒன் கிடையாது கே கைனடிக் எனர்ஜி ஒன் மைனஸ் கைனடிக் எனர்ஜி டூ ஓகேவா இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தெரியுது ஸோ அப்போ டெல் இ ஈக்வல்ஸ் டு கே கே இ ஒன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை கே ஒன் தான் ஸோ கே ஒன் அதோட வேல்யூ என்ன கே ஒன்னா நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் கே டூக்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் டூ கே டூன் இருக்கு ஸோ இந்த கே டூ ஒன்னை எடுக்கணும்னா இந்த டூ இந்த பக்கமாக போயிருமா அப்போ கே ஒன் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் நம்ம டெல் இ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை டூ கே ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ கே ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ கே ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஒரு பாட்டில் ஹாஃப் எனக்கு போயிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது என்ன ஹாஃப் இருக்கும் அப்போது ஹாஃப் கே ஒன் ரைட்டா ஸோ இது வந்து டெல் ஈக்வல்ஸ் டு ஹாஃப் கே ஒன் ஓகே இதை வந்து நம்ம என்ன
So on the k1 and I believe the k1 equals to in the 2 in the book comparison to del e 2 del e. So on the del e can our formula put it wrong. Del e equals to I'm on the number to grow e2 minus e1 of the inverse of the final energy minus initial energy final state energy minus initial state energy of the inverse of the other way around the poor end state are going to go on in the end state are going to first state in the second stage so you don't do in the first state later e1 solo second state later the e2 of the solo you go in the year in the or a electron in love on the other particle மேல் அந்த கீல் ஜம்பா இருக்குது அப்படினா அதனோட எனர்ஜி வந்து நாம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் டெல் e will be equals to e2 minus e1 அப்படி கணக்கு பண்ணுவோமா இல்ல e final minus e initial அப்படி சொல்லிட்டு நாம பாத்துறோம் அதுதான் அது சோ e2 minus e1 இப்போ e2 அப்படிங்கறது வந்து e2 தான் एक्चुअली फर्स्ट எக்ஸைடேஷன் ஸ்டேட் e1ங்கிறது ग्राउंड ஸ்டேட் ஆமா தானே e1ங்கிறது ग्राउंड ஸ்டேட் அது வந்து கீழ இருக்கிற ஸ்டேட் சோ அதுக்கு மேல அது மேல இருக்குறத நாம என்ன சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைடேஷன் ஸ்டேட் அப்படினு சொல்றோம் அப்ப e1 இந்த e1-ஐ கால்்குலேட் பண்றதுக்காக நாம ஒரு ஃபார்முலா பிடிச்சிருப்போம் en 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் 1 n² இத நாம படிச்சிருப்போம் சோ இந்த n க்கு பதிலா நீங்க வந்து 1 2 3 அப்படினு சொல்லி நாம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து e1 அப்படினா e1 சோ இங்க 1 ஸ்கொயர்ங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் மீன்ஸ் सेम आधा रखो, सो अब माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर हम यार कहने पाते थे ना, E1 ला माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखो, अब E2 एन ओवर हो, E2 इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 1 बाय 2 स्क्वायर नो, 1 बाय 2 स्क्वायर ना 4, अब वो उन्हें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड 13.6 electron volt e2 equals to minus 3.4 electron volt இது நாம் அப்படியே கொண்டு போய் இங்க போட போறோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் இங்க எழுதுறேன் k1 equals to 2 into del e க்கு பதிலா e2 minus e1 சோ நாம என்ன பார்த்தோம் e2 ஓட வேல்யூ வந்து minus 3.4 அப்படினு பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்புறம் e1 ஓட வேல்யூ minus 13.6 அப்படினு பார்த்தோம் ओके अब k1 equals to two time minus 3.4 इधर minus minus plus आया रहो सो plus 13.6 अब डी नोरो ओके 13.6 minus 3.4 पटेंगे ना उन लोगों ने 10.2 ओरो plus 10.2 ओरो सो मल्टीप्लाई पढ़ेंगे ना इन्होंने ओरो k1 equals to 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबो K1 அப்படிங்கறதனா நாம என்ன பார்த்தோம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் B ஓட கைனெடிக் எனர்ஜி சோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் B க்கு 20.4 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருந்து அத வந்து நம்ம HCl போயிடு கோலைட் ஆக வச்சோம்னா இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ல ஏதாவது ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிரும் வேற ஒண்ணும் இல்ல அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஓகே சோ ஈஸியான பிராப்ளம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் தெரிஞ்சிருச்சனாலே வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுல வந்து கிங்கா மாறிடலாம் ஓகே சோ அவ்வளவுதான் थैंक यू